তো আজকের আলোচনাটা যারা নিউ কাপল নতুন বিয়ে করেছেন তাদের কাজে লাগবে আর যারা তোমরা বিয়ে করনি তোমাদেরও কাজে লাগবে সামনে আর মুরব্বি যারা এদেরও কাজে লাগবে আপনারা আপনাদের অভিজ্ঞতার আলোকে এই আলোচনার কথাগুলো আপনাদের নাতি নাত করে এদেরকে শোনাবেন তাহলে আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে হ্যাপি কাপল সুখী দম্পতি সুখী দম্পতি দম্পতি মানে হচ্ছে স্বামী আর স্ত্রী স্বামী আর স্ত্রী বানায় যেজন মিস্ত্রী সে বড় আজব কারিগর ও মনোরে সে বড় কঠিন কারিগর স্বামী আর স্ত্রী এই সম্পর্কটা মিলিয়ে দিয়েছেন কে কোথায় মিলিয়ে দিয়েছেন জান্নাতে আওয়াজ করে বলেন কোথায় আমাদের আদি পিতা আদম আলহিসাল্লাম আদি মাতা হাওয়া আলহিসাল্লাম এরা হচ্ছেন পৃথিবীর প্রথম দম্পতি দ্য ফার্স্ট কাপল ইন দ্য ওয়ার্ল্ড পৃথিবীর সর্বপ্রথম দম্পতির নাম হচ্ছে আদম আর হাওয়া জান্নাতে ওনাদের বিয়ে পড়াই দিছিলেন কে তার মানে বিয়ের সম্পর্কটা এটা জান্নাতি সম্পর্ক এটা একটা চমৎকার সম্পর্ক এজন্য এই দাম্পত্য জীবন আমাদের এই সামাজিক জীবনের প্রভাব অনেক বেশি অনেক দম্পতি আমাদের কাছে বলে হুজুর সুখ নাই শান্তি নাই স্ত্রী এসে বলে হুজুর আমার হাজবেন্ড আমাকে পছন্দ করে না পরকিয়া করে এই পরকিয়ার ভাইরাস বাংলাদেশে আসে নাই নীলফামারিতে বোধ হয় নাই আপনাদেরও আছে আচ্ছা আবার অনেক হাজবেন্ড এসে বলে আমার স্ত্রীর এই সমস্যা তো এগুলো সমাজের সবচেয়ে বড় সমস্যা ঘাতক ব্যাধির চেয়েও বড় ব্যাধি এগুলো নিয়ে কেউ মুখ খোলে না কথা বলে না ফলে দাম্পত্য জীবনের কলহ এটা দুর্বিষহ হয়ে ওঠে আজকের আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা জানব স্বামী স্ত্রী কেমন করে একটা সুখী সমৃদ্ধ আনন্দময় দাম্পত্য জীবন লিড করতে পারে এ বিষয়ে আমাদের জানার দরকার আছে না নাই আচ্ছা আপনারা শুনতেছেন আপনাদের সকলের মনোযোগ কি আমার দিকে না ডানে বাই তাকাচ্ছেন এই দিকে এখনো থামতে পারে নাই আপনি করাই দেন পরে এই বাম দিকে এখনো থামতে পারে নাই আমার মোনা যেতে সময় হয়ে আসতেছে তোমরা ধাক্কা ধাক্কি করো ধাক্কা ধাক্কি করতে করতে দেখবা যে আমি দোয়া করে চলে যাচ্ছি কিছুই নিয়ে যেতে পারলাম না তোমরা নিজেও শুনলা না অন্যদেরকেও শুনতে দিলা না 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 এরকম করেন না চেয়ার দিয়ে করেন না চেয়ার দিয়ে করেন না রাখেন 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 আমি তো তোমাদেরকে হাত নেড়ে শান্ত হতে বললাম এরপরে কথা কি সে রেখে এভাবে আসলে আলোচনা করা যায় না একজন আলোচক কোন একটা বিষয় নিয়ে যখন কথা শুরু করবে ডানে বায়ে ধাক্কা ধাক্কি চিৎকার বিশৃঙ্খলার আওয়াজ যখন আলোচকের কানে আসে উনি কথার খেই হারিয়ে ফেলে এই যে আবার শুরু হয়েছে এখানে এই যে এখানে পঞ্চাশ জন হবে আমার দিকে তাকাও কি এখানে কি তোমাদের সমস্যা কি এখানে কি জায়গা নাই তো গোবা পেছনে যাও পেছনে যাও এই যে এল ইডি আছে ওখানে বসে দেখো ওখানে তো আমার আরো বড় দেখা যায় ওখানে যেয়ে দেখো এখানে কি প্রতিটা মা ফেলে এ আমার ডান দিকে এ বাম দিকে কয়েকশো ছেলে পেলে ধাক্কা ধাক্কি করে শেষ পর্যন্ত বিশৃঙ্খলা আল্লাহ হায়াতে বাঁচা রাখে মার্চের পনেরো তারিখ পর্যন্ত আমি আলোচনা করব দেশে আজকের এই ক্যামেরাম্যানদের কথা এটা ছড়ায় যাবে সব কমিটি এই দুই দিকে ফাঁকা রাখবেন এইখানে আপনাদের নিরাপত্তা কর্মী রাখবেন কেউ থাকতে পারবে না এদিকে সামনে যত দূর বসবে সব সামনে এই জায়গায় আমি ফাঁকা দেখতে চাই সামনে আমার প্রোগ্রাম যেখানে হবে মেহরবানি করে এটা আপনারা অ্যারেঞ্জ করবেন কারণ এদের কারণে পুরো মাহফিল বিশৃঙ্খলা এই যে এখানে কয়েকশো লোক এই দিকে কয়েকশো লোক এরা কিন্তু শান্ত এরা শান্ত এই যে লক্ষ লক্ষ লোক জড়ো হয়েছে এদের টাইমের দাম আছে কি জবাব দিবা তোমরা আল্লাহর কাছে কেন বিশৃঙ্খলা করো এখানে একেবারে চোখ একেবারে চোখ হ্যাঁ বসে যান বসেন ধাক্কা ধাক্কি করতে আসছেন বসেন ধাক্কা ধাক্কি করে বসেন একটা তাফসির মাহফিলের একটা ভাব গাম্ভীর্যতা আছে 
এখানে কোরআনের কথা হয় এখানে এরকম বিশৃঙ্খলা করলে মাহফিলের সৌন্দর্যটাই নষ্ট হয়ে যায় আওয়াজ হবে না আওয়াজ আওয়াজ হবে না হ্যাঁ ঠিক আছে বসে যান ইশারায় মুখে আওয়াজ করা যাবে না ইশারায় সম্মানিত ভাই আমরা দাম্পত্য জীবনে সুখী হতে চাই কোরআন সন্নার আলোচ স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কটা এটা একটা মধুর সম্পর্ক ঠিক কি না স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কটা কেমন জানেন স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কটা হচ্ছে হাত আর চোখের মতো হাত ব্যথা পেলে চোখ দিয়ে পানি ঝরে আবার চোখ দিয়ে পানি ঝরলে হাত সেই পানি মুছে দেয় ঠিক কি না স্বামী আর স্ত্রীর সম্পর্কটা এরকম হবে হাত আর চোখ হাতে হাত কেটে গেলে চোখ দিয়ে পানি পড়ে আবার চোখ দিয়ে পানি পড়লে হাতই ওই পানি মুছে দেয় সম্পর্কটা এরকম থাকার দরকার আছে না নাই আছে আল্লাহ তালা স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ককে কোরআনে পোশাকের সাথে তুলনা করেছেন ড্রেস কস্টিউম পোশাক আওয়াজ করে বলেন কিসের সাথে তুলনা করেছেন পোশাক কেন পোশাকের সাথে তুলনা করলেন কারণ পোশাক মানুষের লজ্জা স্থানের হেফাজত করে ইট কভার্স আওয়ার প্রাইভেট পোশাক ড্রেস এন্ড কস্টিউম এটা আমাদের লজ্জা স্থানকে ঢেকে রাখে আমাদের ইমান বাঁচায় তেমনি স্বামী তার স্ত্রীর চরিত্র হেফাজত করে স্ত্রী তার স্বামীর চরিত্র হেফাজত করে ঠিক কিনা এই জন্য আল্লাহ চালা মেটাফরিক্যালি রূপক ভাবে স্বামী স্ত্রীকে পোশাকের সাথে তুলনা করেছে আবার পোশাক পরলে খুব সুন্দর লাগে ডিজাইন করে এমব্রয়ডারি করে বিভিন্ন ডিজাইনের বিভিন্ন স্টাইলের বিভিন্ন ফ্যাশনের পোশাক মানুষ পরে পোশাক পরলে মানুষের স্ত্রী বর্ধিত হয় সৌন্দর্য বেড়ে যায় ঠিক তেমনি নারীর চোখে পুরুষ সুন্দর পুরুষের চোখে নারী সুন্দর ঠিক কিনা পোশাকের তিন নম্বর কাজ হচ্ছে পোশাক মানুষকে কমফোর্ট দেয় আরাম এই যে শীতকালে আপনারা অনেকে ব্লেজার পরে আসছেন অনেকের গলায় মাফলার অনেকের গায়ে চাদর আরাম লাগে না কথা বলেন না কেন লাগে আবার গ্রীষ্মকালে এই মাফলার পরে কেউ বের হয় চৈত্র মাসে চৈত্র মাসে নীলফামারিতে জ্যাকেট পরেন কে কে দেখি পরেন 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 না এর কারণ চৈত্র মাসে পাতলা কাপড় পরতে হয় কটনের সুতির কাপড় শীতকালে মোটা কাপড় আরাম লাগে দেহটাকে প্রশান্ত করে দেয় আবার গরমকালে সুতির কটনের পাতলা কাপড় পরলে দেহটারে প্রশান্ত করে দেয় ঠিক তেমনি স্ত্রী যখন স্বামীর সান্নিধ্য পায় এই লাইটটা অফ থাকলে ভালো অফ এই লাইটটা অফ পারলে এটা অফ স্ত্রী যখন স্বামীর সান্নিধ্য পায় স্ত্রী প্রশান্ত হয়ে যায় আবার স্বামী যখন স্ত্রীর সংস্পর্শ পায় স্বামীর অন্তরটারে প্রশান্ত করে দেয় কে এজন্য আল্লাহ চালা নারীকে বলেছেন নারী তোমরা হচ্ছে পুরুষের পোশাক আবার পুরুষদেরকে বলেছেন ও পুরুষরা তোমরা নারীদের পোশাক পড়েন আল্লাহ আকবর স্বামীদের পোশাক আর তোমাদের স্বামীরা হলো তোমাদের পোশাক পোশাক যেমনি লজ্জা স্থানকে ঢেকে রাখে ইমান ইজ্জতের হেফাজত করে আব্রু ঢেকে রাখে তেমনি স্বামী তার স্ত্রীর চরিত্রের হেফাজত করে স্ত্রী তার স্বামীর চরিত্রের হেফাজত করে পোশাক যেমনি সুন্দর স্ত্রীর চোখে স্বামী সুন্দর স্বামীর চোখে স্ত্রী সুন্দর পোশাক যেমনি মানুষকে আরাম দেয় প্রশান্ত করে দেয় স্বামী আর স্ত্রী একে অপরের সংস্পর্শ পেলে তাদের হৃদয়টাও প্রশান্ত হয়ে যায় ঠিক কিনা এজন্য আল্লাহ চালা পোশাকের সাথে তুলনা করেছেন পোশাক একে অপরের পোশাক পোশাক চামড়ার সাথে লেগে থাকে না আলাদা থাকে তার মানে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কটা এরকম মিলেমিশে ভালোবেসে একাকা ঠিক কিনা আর নিসা ও সকাল নারীরা পুরুষদের কাউন্টার পার্ট নারী হচ্ছে পুরুষের সহযোগী এই পৃথিবীর এই সভ্যতা এই সিভিলাইজেশন এই উন্নয়নের ডেভেলপমেন্ট এটা শুধু পুরুষরা করে নাই এই উন্নয়নের অংশীদারিত্বে আমাদের বন্ধের নারীদেরও হাত আছে না নাই এই জন্য কাজী নজরুল বলেছেন এই বিশ্বে যা কিছু সুন্দর চিরকল্যাণ কর অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা এই জন্য এই মহাবিশ্বের এই সভ্যতায় আপনাদের যেমনি অবদান আমাদের বন্ধের অবদান আছে না নাই স্বামী স্ত্রী 
এই দুজন মিলে এই বিশ্ব সভ্যতা তৈরি হয়েছে এজন্য দুজনের মধ্যে সম্পর্ক হবে পোশাকের মতো পোশাক যেমনি দেহের সাথে লেগে থাকে স্বামী স্ত্রীর মধ্যেও এরকম সুসম্পর্কের দরকার আছে না নাই আচ্ছা আজকে আমরা জানার চেষ্টা করব কি করে স্বামী আর স্ত্রীর মধ্যে মধ্যে এই সুসম্পর্ক বাড়ানো যায় ইনক্রিজ করা যায় কি করে আমাদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি ঝগড়া ডিভোর্স এই রেটটা কমানো যায় এ ব্যাপারে আমাদের জানার দরকার আছে না নাই ইসলামী শরিয়াব স্বামী স্ত্রী প্রত্যেককে ইন্ডিভিজুয়ালি আলাদা আলাদা কিছু দায়িত্ব দিয়েছে স্বামীকে কিছু দায়িত্ব দিয়েছে আবার স্ত্রীকে কিছু দায়িত্ব দিয়েছে আবার উভয়কে কিছু দায়িত্ব দিয়েছে আমরা শুরুতে স্বামী স্ত্রীর উভয়কে আল্লাহ তালা কি দায়িত্ব দিয়েছে এটা জানবো তারপরে স্ত্রীদেরকে আল্লাহ তালা কি দায়িত্ব দিয়েছেন সেটা জানবো সবশেষে স্বামীদেরকে আল্লাহ তালা কি দায়িত্ব দিয়েছে সেটা জানবো এই দায়িত্বগুলো পালন করার মধ্য দিয়ে দাম্পত্য জীবনকে সুখময় করে দিবে কে আল্লাহ শুরুতে আমরা জানবো দ্য কালেক্টিভ রেসপন্সিবিলিটি যৌথ দায় দায়িত্ব কি আছে স্বামী আর স্ত্রী কেমন করে দাম্পত্য জীবনকে সুখময় শান্তিময় করতে হয় একটা দাম্পত্য জীবন কলহমুক্ত করতে চাইলে সুখময় করতে চাইলে সর্বপ্রথম স্বামী স্ত্রীর যেটা খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে স্বামী স্ত্রীর উভয়ের স্যাক্রিফাইসের মানসিকতা থাকা লাগবে স্যাক্রিফাইস আওয়াজ করে আমার সাথে সাথে বলেন স্যাক্রিফাইস এই স্যাক্রিফাইস ছাড়া দাম্পত্য জীবন টিকবে দুইজনে যদি ঝগড়া করে দুইজনে যদি রেগে যায় ঝামেলা আসে না নাই স্বামী রেগে গেলে স্ত্রীকে থেমে যেতে হয় আবার স্ত্রী রেগে গেলে স্বামীকে থেমে যেতে হয় স্বামীও যদি রেগে যায় স্ত্রীও যদি রেগে যায় তাহলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেঁধে যাবে ঠিক কি না এই জন্য রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন রাগা যাবে না স্বামী যদি রেগে যায় স্ত্রী থেমে যেতে হবে স্ত্রী যদি রেগে যায় স্বামী থেমে যেতে হবে এটাই দাম্পত্য জীবনের সুখ আর সমৃদ্ধির মূল ফর্মুলা স্যাক্রিফাইস করতে হবে এর কারণ আপনি যদি দোষ খুঁজতে শুরু করেন দোষ ছাড়া পৃথিবীতে মানুষ নাই ঠিক কি না নো ওয়ান ইজ পারফেক্ট ইন দিস ওয়ার্ল্ড এই পৃথিবীতে কেউই পারফেক্ট না আপনি যে আপনার স্ত্রীর দোষ খোঁজেন আপনারও দোষ আছে না নাই আবার ভাবি যদি আপনার খালি দোষ খোঁজে ভাবিরও দোষ আছে না নাই না এই জন্য দোষ খুঁজবেন না স্যাক্রিফাইস করেন একটু মানিয়ে নিন দাম্পত্য জীবনটা এরকমই একটু ছাড় দিতে হয় একটু মানিয়ে নিতে হয় দাম্পত্য জীবনে কখনো মন খারাপ কখনো মন ভালো কখনো রোদ কখনো বৃষ্টি এই নিয়ে দাম্পত্য জীবন ঠিক কি না তাহলে দাম্পত্য জীবনে যদি আমরা সুখ পেতে চাই সকল নব দম্পতিকে বলবো একটু ছাড় দেওয়ার মানসিকতা বিল্ড আপ করেন একটু মানিয়ে নেন একটু মানিয়ে নেন একটু ছাড় দেন একটু মিলেমিশে চলেন স্যাক্রিফাইস আমাদের জীবনটারে আমাদের দাম্পত্য জীবনটাকে একটা জান্নাতি দাম্পত্য জীবন বানাই দিবে ঠিক কিনা দাম্পত্য জীবনকে সুখী করার দুই নাম্বার ফর্মুলা হচ্ছে ঝগড়া করা যাবে না আপনারা ঝগড়া করেন নাকি হ্যাঁ বউয়ের সাথে ঝগড়া করেন না এরকম বিবাহিত পুরুষ কে কে আসেন দেখি এখানে হাত তুলছে অনেকে বিশ্বাস হয় আপনাদের হ্যাঁ অনেক ঝগড়া হ্যাঁ আচ্ছা মেয়েরা বেশি করে না না এই মহিলা প্যান্ডেল আছে এদিকে এদেরকে জিজ্ঞেস করলে বলবে সব দোষ আপনাদের আর আপনারা দোষ দিচ্ছেন এদের তো ঝগড়া করবেন না মেহরবানি করে সম্মানিত ভাইরা ঝগড়া করবেন না কারণ এই ঝগড়া থেকে সামান্য ঝগড়া থেকে অনেক সময় বিচ্ছেদের দিকে চলে যায় সম্পর্ক ছোট্ট ঝগড়া থেকে যেতে যেতে ঝগড়া বাড়তে বাড়তে ডিভোর্সের দিকে গড়া এরকম আছে না নাই না সামান্য ঝগড়া যদি বেঁধে যায় শয়তান এটার মধ্যে বাতাস দেয় এটারে বাড়াতে বাড়াতে শয়তান অনেক বড় করে ইমানদারদের পরিবার ভেঙে গেলে শয়তান খুশি আর ইমানদারদের পরিবার টিকে থাকলে আমার আল্লাহ খুশি আমরা কার খুশি চাই জোরে বলতে হবে খুশি চাই কার শয়তান সব সময় চায় ইমানদারদের ফ্যামিলি ভেঙে দিতে অলওয়েজ হি ট্রাইজ হিজ লেভেল বেস টু ব্রেক ডাউন দা রিলেশনশিপ অফ এ মুমিন ফ্যামিলি একজন ইমানদারের ফ্যামিলি কি করে ব্রেক ডাউন করে দেয়া যায় এজন্য ঝগড়াই করব না আমরা আপনি ঝগড়া করলে ভাবি যেন ঠান্ডা থাকে ভাবি ঝগড়া শুরু করলে আপনি ঠান্ডা থাকবেন ঝগড়া করা যাবে না কিন্তু ঝগড়া হয়ে যায় ফ্যামিলিতে এটাকে চেক দিতে হবে ঝগড়া নিয়ে অনেক মজার মজার গল্প আছে একটা গল্প দিয়ে আজকে শুরু করি এক লোক 
মাহফিল শেষ করে এগারোটার দিকে বাসায় ফিরেছে তো বাসায় ঢুকার আগে তার ওয়াইফ কে ফোন দিয়েছে ফোন দিয়ে বলতেছে এই মাহফিল শেষ আমি কিন্তু বাসায় চলে আসতেছি শুরু করার আগে তাড়াতাড়ি দরজাটা খুলো তো স্ত্রী আবার রাতের খাবার স্বামীকে ছাড়া খায় না তো স্ত্রী দরজা খুলে দাঁড়ায় আছে স্বামী বেচারা আসছে আসার পরে স্ত্রীকে বলতেছে এই শুরু করার আগে রাতের খাবার দিয়ে দাও খেয়ে নেই তো স্বামী ওয়াশরুম থেকে ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে আসছে স্ত্রী বেচারিও ডাইনিং টেবিলে খাবার দিয়েছে এবার স্বামীও খেতে বসেছে স্ত্রীও খেতে বসেছে স্বামী আবার বলতে আরম্ভ করছে শুরু করার আগে ফ্যানটা ছাড়া খুব গরম লাগতেছে এবার তো স্ত্রী রেগে মেগে আগুন কি আসার পর থেকে শুরু করার আগে শুরু করার আগে শুরু করার আগে কি শুরু করার আগে স্বামী বলতেছে এই তো শুরু হয়ে গেল এই শুরু হয়ে গেল মানে কি ঝগড়া নীলফামারির ভাইয়েরা এটা শুরু করা যাবে না শুরু করবেন আপনারা ঝগড়া করবেন আমাদের ফ্যামিলি গুলো থেকে ঝগড়া কে আজকে থেকে আমরা নো বলে দিলাম মানে না ঝগড়াকে কি বললাম সবাই বলতে পারেন না আওয়াজ করে বলেন ঝগড়াকে আমরা কি বলবো নো ঝগড়া করা যাবে শয়তান ঝগড়া বাদাতে খুব উস্তাদ প্রতিদিন সকাল বেলায় শয়তান গুলোরে মানব রাজ্যে পাঠিয়ে দেয় যা তোরা মানব রাজ্যে চলে যা যে মানুষকে ওয়াসওয়াসা দেয় ওয়াসওয়াসা দিয়ে খারাপ কাজ করা সারা দিন খারাপ কাজ করার পরে কি কি ওয়াসওয়াসা দিল কি কি খারাপ কাজ মানুষের মধ্যে ঘটালো সন্ধ্যা বেলায় সব শয়তানে সেই প্লিজ কে বয়ান শোনায় সন্ধ্যা বেলায় শয়তান গুলো এসে বলে আমি এক লোককে দিয়ে মিথ্যা কথা বলিয়েছি আরেক শয়তান বলে আমি নামাজ কাজা করিয়েছি এক আল্লাহর বান্দাকে দিয়ে আরেকজন বলে আমি ওজনে কম দিয়েছি আরেকজন বলে আমি সুদের ব্যবসার মধ্যে টাকা লাগানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছি এক একজন এক একটা ওয়াসওয়াসা দিয়ে আল্লাহর মুমিন বান্দাদেরকে ধোকা দিয়েছে এগুলোর ফিরিস দিয়ে সে সব শয়তানেরা ইবলিস কে শোনায় কিন্তু কোনো কথাতে ইবলিসের মন ভরে না কোনো শয়তানে সে বলে আমি তো এমন মদের আড্ডাখানায় নিয়ে গেছি আল্লাহর বান্দাদেরকে এগুলো নামাজই পরে নাই খালি মদ খেয়েছি আবার কিছু শয়তানে এসে বলে আমি ক্যাসিনোতে নিয়ে গেছি ওখানে খালি জুয়া খেলছে আবার কিছু শয়তান এসে বলে আমি বাজারের মধ্যে ফরমালিনের এই অসা ঢুকায় দিস একটার পর একটা শয়তানি ফিরিস্তি তারা ইবলিস কে শোনা কিন্তু কোন কাজই ইবলিসের মন ভরাতে পারেন একজন এসে বলে আমি একজন ইমানদার নারী পুরুষের মধ্যে ঝগড়া লাগাইয়া ওই ঝগড়া বাড়াতে 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 তালাক পর্যন্ত নিয়ে গেছি নামজ বিল্লা পড়বেন না শয়তান এবার তার উপর খুশি হয়ে যায় সব শয়তান গুলোকে ঠেলে শয়তানকে কাঁধে তুলে নাচতে শুরু করে দেয় কারণ মুমিন বান্দার সংসার যদি ভেঙে যায় শয়তান খুশি হয়ে যায় আর মুমিন বান্দার সংসার টিকে থাকলে খুশি হয়ে যায় কে এই জন্য নীলফামারির ভাইরা ঝগড়া করা যাবে না দাম্পত্য জীবনকে সুখী করতে চাইলে ঝগড়াকে আমরা নো বলে দিব ঝগড়া অনেক সময় হবে কিন্তু এটাকে বাড়তে দেওয়া যাবে না এটাকে আমরা স্পেস দিব না ওইখানে থামায় দিতে হবে রাজি আছেন তো সবাই আল্লাহ রাসুল সাহেস্লামের ফ্যামিলি তো ঝগড়া হতো আম্মা যেন আয়সা রাদি আল্লাহ চালানহের সাথে আল্লাহ রাসুল সাহেস্লামের ঝগড়া হতো হাতিসে পাওয়া যায় কিন্তু এগুলো ছিল মধুর ঝগড়া সুন্দর ঝগড়া সুবান আল্লাহ পড়েন আল্লাহর হাবিব বলেন তুমি কখন আমার উপর রেগে থাকো সেটাও আমি বুঝি আবার কখন খুশি থাকো সেটাও বুঝি আম্মা জানা এসে বললেন কেমন করে আপনি বুঝেন যে আমি আপনার উপর রেগে আছি আবার কেমন করে আপনি বুঝেন আমি আপনার উপর সন্তুষ্ট আছি বিশ্বনবী বললেন আয়সা তুমি যখন আমার উপরে খুশি থাকো আমার উপর যখন তুমি রাজি থাকো তখন তুমি দোয়ার সময় এইভাবে দোয়া করো উচ্চারণ করো না 
मुख नाम আমার হৃদয় থেকে কোনোদিন আপনারে সরাতে পারি না মা হাজুর ইল্লা ইসমাক নবী হে আমি তো শুধু মুখ থেকে আপনার নামটারে বাদ দেই আমার হৃদয় থেকে তো আপনারে বাদ দিতে পারি না আমার হৃদয় পুরোটা জুড়ে শুধু আপনি আর আপনি চিল্লায় পড়ে না আল্লাহু আকবার তার মানে আম্মা জান আয়েশা ও আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর রেগে থাকতেন মাঝে মাঝে বিশ্ব নবী মাঝে মাঝে রাগ করতেন একবার খুব বেশি রাগা রাগি হয়ে গেল অনেক ঝগড়া হয়ে গেল এবার আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেয়াল করলেন না এত ঝগড়া তো করা ঠিক হবে না তখন আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন আয়েশা চলো মিটমাট করি কি করি হ্যাঁ মিউচুয়াল করি না মিটমাট এই যে ঝগড়া লাগলে আবার যে মিলায় দেয় এটার কি বলেন আপনারা নীলফামারীতে মিটমাট আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন আয়েশা চলো আমরা মিটমাট করি আমরা আর ঝগড়া না করি আম্মা জান আয়েশা বললেন ঠিক আছে চলো মিটমাট করি मिथ्याई मारा शेष घरे झगड़ा मधुर झगड़ा शिक्षण झगड़ा आवाज कर झगड़ा झगड़ा के बाटते दाम्पत्य जीवन सुखमय करते छोट्ट मे देखले जिज्ञेस कर 
ছয় বছর বয়স ওকে পাঠাই দিবেন তিন নাম্বার দাম্পত্য জীবন সুখময় করতে চাইলে দাম্পত্য জীবনের কোনো গোপন কথা কারোর সাথে শেয়ার করা যাবে না এটা কবিরা কেউ না এটাকে হারাম বলে ঘোষণা দিয়েছে কে এটাকে বিশ্বনয় বলেছেন আজামুল আমানা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে অন্তরঙ্গ মুহূর্ত কাটে এই মুহূর্তগুলোর কথা কারোর সাথে শেয়ার করা যাবে নীলফামারির যুবক ভাইরা চিল্লায় বলে এগুলো শেয়ার করা যাবে বিশ্বনয় বললেন খবরদার এটা আজামুল আমানা স্বামীর সবকিছু স্ত্রীর কাছে আমানা স্ত্রীর সবকিছু স্বামীর কাছে আমানা আবার বিশ্বনয়ী বলেছেন যারা স্বামী স্ত্রীর গোপন দাম্পত্য জীবনের কথা অন্যের কাছে শেয়ার করে দেয় তারা হলো আশার রুন্নাস পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে নিকৃষ্ট মানুষ এরা নিকৃষ্ট এদের চাইতে নিকৃষ্ট আর কেউ হতে পারে না উলাই কাকাল বালহুম আদল এরা পশুর চাইতেও নিকৃষ্ট যারা স্বামী স্ত্রীর প্রাইভেট কথা পার্সোনাল কথা মানুষের কাছে বলে বেড়ায় আর সিবা ও হারাম এই গোপনীয় সব কথাগুলোকে অন্যের কাছে প্রকাশ করা হারাম করেছে কে চিল্লায় বলতে হবে কে তাহলে খবরদার নিজেদের দাম্পত্য জীবনের কোনো কিছু অন্যের সাথে শেয়ার করবেন আমাদের বোনরা অনেক সময় একসাথে বসলে পেটের কথা পিঠের কথা সব বলে ফেলাই আছে না নাই না বোনেরা সব শেয়ার করলো আপনাদের দাম্পত্য জীবনের কোনো কথা কখনো কারোর সাথে শেয়ার করতে পারবেন না চার নম্বর ফর্মুলা হচ্ছে অহেতুক সন্দেহ পরিহার করতে হবে অনেক স্ত্রী আছে স্বামীরা খালি সন্দেহ করে আছে না নাই নীলফামারিতে এই সমস্যা নাই আছে এই যে ভুক্তভোগী বা গেছে আছে না নাই আছে খালি সন্দেহ করে এই তুমি ওদিকে তাকে লেখেন ওই বেটের দিকে তাকে লেখেন এই তোমার মোবাইল দাও কারে ফোন দিলা দেখি এই ফেসবুকের পাসওয়ার্ড দাও দেখি কি করছি দেখি মেসেঞ্জারে কার সাথে চ্যাটিং করছি खाली सन्देह कर रोग दाम्पत्य जीवन के बाद नम्बर स्वामी स्त्री के आल्ला विधान स्मरण कर स्वामी जी फजर समय घुमाय थके स्त्री डेके दरकार आई আবার স্ত্রী যদি ঘুমায় থাকে স্বামীর ডেকে দেওয়ার দরকার আছে না নেই কোন স্বামী যাবে জান্নাতে তার স্ত্রী যাবে জাহান নামে আবার স্ত্রী হবে জান্নাতি স্বামী যাবে জাহান নামে এরকম আমরা চাই নাকি আমরা যখন জান্নাতে যাব আমার স্ত্রীর হাত ধরে একসাথে জান্নাতে ঢুকতে চাই ঠিক কি না আবার আমার স্ত্রী যখন জান্নাতে যাবে সে একা ঢুকতে পছন্দ করবে এই জন্য আমরা দুনিয়াতে যেমনি এক ছাদের নিচে এক জায়গায় এক বাড়িতে জান্নাতেও আমরা এক বাড়িতে থাকতে চাই আওয়াজ করে বলতে হবে ঠিক কি না এই জন্য গবেষকরা বলেছে স্বামী স্ত্রীর ভালোবাসাটাকে তারা বলে লাভ পিরামিড কি পিরামিড লাভ পিরামিড এই ত্রিভুজ আকৃতি কি রে ভাই আচ্ছা লাভ পিরামিড ত্রিভুজ আকৃতি ট্রায়াঙ্গেল আপনারা ত্রিভুজ চিনেন কথা কয় না ত্রিভুজের কয় কোনা কয় কোনা अनुगत्यर दिखे कपल स्वामी स्त्री आल्ला ভালোবাসা নিজের মধ্যে যত গাঢ় করবে আল্লাহর আনুগত্য যত বেশি করবে আল্লাহর এবাদত যত করবে নিজেরাও তত কাছাকাছি আসবে 
আর আল্লাহর যত ভুলবে নিজেদের মধ্যে বড় বড় ফারাক করে দিবে কে তাহলে এই পাঁচটা বিষয় স্বামী স্ত্রীর উভয়ের উপর বর্তায় এগুলো মেনে চললে দাম্পত্য জীবনকে সুখময় করে দিবে কে আল্লাহ এবার আমরা শুনবো আমাদের বোনদের কে যে ডান দিকে আমি শুনলাম আমাদের বোনদের বিশাল প্যান্ডেল আছে না নাই আজকে বোনদের দিয়ে শুরু করি স্ত্রীদের কে আল্লাহ কি দায় দায়িত্ব দিয়েছে একটা ফ্যামিলি কে সুন্দর করতে একটা দাম্পত্য জীবন কে সুন্দর করতে স্ত্রীর এক নাম্বার দায়িত্ব হচ্ছে শি শুড মেক আ কমফোর্ট টু হার হাজবেন্ড স্ত্রীর উচিত স্বামীর জন্য ঘরটাকে প্রশান্তির নীর বানিয়ে রাখা কি বানিয়ে রাখা প্রশান্তির নীর স্ত্রী হওয়া উচিত এমন যাকে দেখলে স্বামীর চোখ জুড়ায় স্বামীর প্রাণ জুড়িয়ে যায় স্বামীর হৃদয়টা ঠান্ডা হয়ে যায় ঠিক না আর স্ত্রীর দিকে তাকালে যদি মেজাজ গরম হয়ে যায় মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায় ঝামেলা আছে না নাই ঝামেলা আছে এই জন্য মেহরবানি করে আমাদের বোনরা যারা এমন কোন কাজ করবেন না যেটা স্বামীর মেজাজকে খিটখিটে করে দেয় কারণ আল্লাহ তালা আপনাদেরকে তৈরি করেছে লিতাস কোন স্বামী আপনার কাছে গেলেই যেন তার হৃদয়টা প্রশান্ত হয়ে যায় ঠিক কিনা অনেক স্ত্রী আছে না জেনে না বুঝে স্বামীর সাথে এমন খিটখিটে মেজাজ দেখায় যেটা স্বামীর জন্য মেনে নেওয়া কষ্টকর আমি একটা জরিপে পড়েছি পৃথিবীর অনেক স্বামী স্ত্রীর কারণে হার্ট অ্যাটাক করে মারা যায় স্বামীর জন্য একটা ত্রাস হয়ে দাঁড়ায় স্ত্রী ত্রাস অনেক স্বামী আছে স্ত্রীর এরকম আচরণের কারণে অতিরিক্ত প্রেশার ক্রিয়েট করার কারণে স্ত্রীদেরকে ভয় পায় অবশ্য নীলফামারির কোন স্বামী তার স্ত্রীরে ভয় পায় না ভয় পায় স্ত্রীর ভয় পান কে কে দেখি ভয় পান আপনারা ভয় পান হ্যাঁ এক অফিসের বড় সাহেব তার স্ত্রীরে খুব ভয় পায় প্রচন্ড ভয় পায় তো সে মনে মনে ভাবলো দেখি আমার অফিসের যারা স্টাফ আছে ম্যানেজাররা আছে এরা কতটুকু ভয় পায় এরা ভয় পায় কি না একদিন সকালবেলা অফিসের সব স্টাফ গুলোর একসাথে দাঁড় করে বলতেছে এই আপনারা যারা যারা আপনার আপনাদের স্ত্রীদেরকে ভয় পান তারা ডান দিকে যান আর যারা স্ত্রীকে ভয় পান না এরা বাম দিকে যান অফিসের সব কর্মচারী ডান দিকে চলে গেছে সবাই ভয় পায় একজন শুধু বাম দিকে বাম দিকে কয়জন ভয় পায় না আর যারা ভয় পায় এরা ডান দিকে ডান দিকে সবাই তো বড় সাহেব ভাবছে আলহামদুলিল্লাহ আমার অফিসে একজন হইলো বীর পুরুষ আছে তো বীর পুরুষের কাছে যে বলে ঘটনা কি আপনি মোটেও ভয় পান না बंदर के बलो लीतन भावना स्वामी सामने निजे के प्रेजेंट करें जैसे देखले स्वामी चोख जुड़िए जाए হৃদয়টা প্রশান্ত হয়ে যায় আপনাকে দেখলেই আপনাকে ভালোবাসতে মনে চায় ঠিক কিনা এই জন্য রব্বুল আলমিন বলেন আমি নারীদেরকে তৈরি করেছি যেন পুরুষেরা স্ত্রীদের সংস্পর্শ যখন পায় পুরুষদের হৃদয়টারে প্রশান্ত করে দেয় কে রব্বুল আলমিন বলেছেন খাদিজার জন্য জান্নাতে আমি এমন একটা ঘর বানিয়েছি যেই ঘরের মধ্যে কোনো বিশৃঙ্খলা নাই গোলমাল শেষ করে রাতের বেলায় যখন খাদিজার ঘরে বিশ্বনবী ঢুকতেন বিশ্বনবীর হৃদয়টারে প্রশান্ত করে দিত কে আম্মাজান খাদিজা বিশ্বনবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের জন্য এমন ঘর উপহার দিয়েছেন যেই ঘরে বিশ্বনবী আসলে বিশ্বনবীর হৃদয়টা ঠান্ডা হয়ে যেত स्वामी स्वामी तब धीरे सुस्ते धीरे सुस्ते स्वामी घर टाइम कर रखते जान घर ढुकले स्वामी हृदय प्रशांत कर दे
আপনাদের মনোযোগ আছে না গেছে কষ্ট হচ্ছে হ্যাঁ অনেক রাত হয়ে গেছে তো প্রায় সাড়ে দশটা হ্যাঁ তাকবির পড়েন লিল্লা হে তাকবির তো কিছু লোক ওঠা বসা শুরু করলেন কেন হ্যাঁ এক নাম্বার দুই নাম্বার তিন নাম্বার নাই তো আবার হ্যাঁ এক নাম্বার নাকি পেশাব করা দুই নাম্বার নাকি টয়লেটে যাওয়া তিন নাম্বার নাকি এইটা বিড়ি খান আপনারা বিড়ি আর সিগারেটের সাথে মুসলমানের সম্পর্ক আছে না কোন মুসলমান সিগারেট খেতে পারে বিড়ি টানতে পারে কারণ এটা এমন একটা খাবার যে খাবার টয়লেটে ঢুকেও খাওয়া যায় সিগারেট ছাড়া কোন খাবার টয়লেটের ভেতরে খাওয়া যায় কথা বলেন খাওয়া যায় এবং সিগারেট পৃথিবীর এমন খাবার যে খাবারের গায়ে এই খাবারের বদনাম লেখা থাকে ঠিক কিনা সিগারেট ছাড়া পৃথিবীর কোন খাবারে ওই খাবারের বদনাম আছে কথা বলেন ধরেন আপনাদের নীলফামারিতে নতুন এক প্যাকেট বিস্কিট বেরোয় যে বিস্কিটের গায়ে লেখা এই বিস্কিট খাওয়ার এক ঘন্টার মধ্যে ডায়রিয়া শুরু হবে ওটা খাইবেন কে কে খাবেন আপনারা কি বলবেন দোকানদারে তোর বিস্কিট তুই খা তোর ডায়রিয়া হোক ঠিক কিনা কিন্তু সিগারেটের গায়ে কিন্তু লেখা থাকে স্মোকিং কজেস ক্যান্সার ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ধূমপান কর্কট রোগের কারণ ধূমপান করলে এটা বিষপানের সামিল এই সিগারেট এটা তৈরি হয় তামাক পাতা থেকে টোবাকো প্ল্যান্ট এই তামাক পাতা চাষ হয় নাকি নীলফামারিতে হ্যাঁ বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি সবচেয়ে বেশি নীলফামারির কোন থানায় সদরে শহর অঞ্চলে আচ্ছা এই তামাক পাতার চারদিকে বেড়া দেয়া লাগে না জানেন কারণ ছাগলও মুখ দেয় না তো যেটা ছাগলে খায় না ওটা মানুষ খেতে পারে আওয়াজ করে বলেন তাহলে ঝগড়ার যেমনি আজকে আমরা নো বলে দিলাম এই সিগারেট এই মাদক এগুলাকে আজকের প্রোগ্রাম থেকে আমরা নো বলে দিব পারা যাবে মাদককে আমরা নো বলে দিলাম আওয়াজ করে বলেন মাদক আর সিগারেট কে কি বললাম নো আল্লাহ তুমি বোঝার তো অভিজ্ঞান করো আমরা পড়ি আমিন একটা সুখী দাম্পত্য জীবনের জন্য স্ত্রীর দুই নাম্বার দায়িত্ব হচ্ছে স্বামীকে ইন্সপায়ার করা স্বামীকে সাহস যুগানো পিছন থেকে ড্রাইভিং পুশের মতো কাজ করা কারণ স্বামীকে যখন স্ত্রী সাহস যোগায় স্বামীর সাহস বেড়ে যায় ঠিক কিনা আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলামের কাছে কোরআনের আয়াত নাজিল হলো নাজিল হয়ে গেল বিশ্বনবী সৈয়দ নাজিব্রাহিল কে নিজ আকৃতি দেখলেন পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে বিশ্বনবী ভয় পেয়ে গেলেন বিশ্বনবী সাহেদ ইসলাম জীবনে দুইবার আশ্রিতিমন্তা আপনি পড়ুন তিনবার পড়ার আদেশ করার পরে বিষ্ণু ইসলাম পড়তে আরম্ভ করলেন বিষ্ণু ইসলাম পড়তে আরম্ভ করলেন প্রথম করোনার আয়ত যখন নাজিল হয়ে গেল বিষ্ণু ইসা ইসলাম ভয় পেয়ে গেলেন হাত নাড়াচ্ছেন কেন আপনারা হ্যাঁ স্ক্রিনে দেখা যায় আহারে কি আনন্দ আকাশে বাতাসে সবাই খুশি ঠেলায় খুশিতে আনন্দে ঠেলায় না আল্লাহর হাবিব সাহেব ভয় পেয়ে গেলেন 
আপনাদের মনোযোগ তো নাই মনে হচ্ছে তা হাত নাড়াচ্ছেন কেন এদিকে তাকান খরগোশের কানের মতো কান দুইটারে খাড়া করে কোরআনের আয়াত যখন নাজিল হলো আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ভয় পেয়ে গেলেন বিষ্ণু ইসা ইসলামের হৃদয় কাঁপতে আরম্ভ করলো কোরআনের পাঁচ আয়াত নিয়ে হেরা গুহা থেকে বিষ্ণু নবী আম্মা জান খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার কাছে চলে আসলেন এসে ডেকে বললেন খাদিজা জাম্মিলুনি জাম্মিলুনি কম্বল দিয়ে তুমি আমার চাপা দাও আমার ভয় লাগছে মনে হয় আমি বাঁচব না আম্মা জান খাদিজা বললেন কি হয়েছে আপনার বিশ্ব নবী বললেন বিশাল বড় একটা লোক কোরআনের পাঁচ আয়াত নিয়ে এসেছে ওই লোকের পা হেরা গোয়ার মধ্যে মাথা টাকাশের উপরে এত বিশাল সত্তা বিশাল কোন মানুষ জীবনে আমি দেখি নাই এসে সে পরিচয় দিয়েছে সে নাকি জিব্রাইল ফেরেস্তা বিশ্বনয়ী বললেন মনে হয় আমি বাঁচব না আমার জ্বর চলে এসেছে আমার হৃদয়ের মধ্যে কাপুনি শুরু হয়েছে তুমি আমার কম্বল দিয়ে চাপা দাও আম্মা জান খাদি যা বললেন ও নবী ভয় পাবেন না আমার আল্লাহ কোনোদিন আপনার অপমান করবেন না সুবাহ পড়েন সম্পর্ক বজায় রাখেন ও নবী হাদিসা সব সময় আপনি সত্য কথা বলেন সত্য যেখানে বিপন্ন সেখানে আপনি সাহসী সৈনিকের মতো দাঁড়িয়ে যান নবী আপনি ভয় পাবেন না কারণ আপনি এমন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব এমন জনকল্যাণমূলক কাজের আঞ্জাম আপনি দেন এরকম লোককে আল্লাহ কখনো অপমান করতে পারে আপনি চালিয়ে যান আপনাকে থামানোর মতো অপশক্তি গোটা বিশ্বে দ্বিতীয়টা নাই চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা বিশ্বনবীকে সাহস জুগিয়েছেন এরকম সাহস জোগানোর মতো স্ত্রী আমাদের দরকার আছে না নাই বিশ্বনবী সারাদিন বাইরে যখন কাফের মুসিকদের অত্যাচার অনাচার সহ্য করে ঘরে আসতেন আম্মা যান আয়সা এমন সাহসিকতার বাণী শোনাতেন এমন মোটিভেশন শোনাতেন এমন ইন্সপাইরেশন দিতেন বিশ্বনবী সারা দিনে সব দুঃখ কষ্ট ভুলে গিয়ে এর পরের দিনের দাওয়াতি কাজের জন্য নতুন করে এনার্জি ফিরে পেতেন চিল্লায় পড়েন আল্লাহ আকবর এই জন্য স্ত্রীর দুই নম্বর কাজ হচ্ছে স্বামীকে সাহস যোগান দুই নম্বর কাজ কি স্বামীকে সাহস যোগান ও স্বামীকে সাপোর্ট দেয়া 